അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ശോഭ അച്ഛനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ആശംസിക്കുന്നതിനെ ആളുകളുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ആദ്യമേ കോളേജിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് അംഗമാണ് അതുവരെ ഞാൻ ആ വർക്ക് അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും തിരുമേനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബിരുദാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ടിടയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വഴിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന നാരങ്ങാളം പള്ളി കാര്യപ്പള്ളിയിലും കുറച്ചു നാളിലും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല മുമ്പേ എന്നെ ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് മാറാണ് വഴി ശങ്കർ അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് വണ്ടികളിൽ കിട്ടുന്നത് ആ കാലഘട്ടം കമ്പോട്ട് ഭദ്രാസന കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു സഭാമാനിയങ്ങളുടെ മെമ്പറായിട്ട് പ്രകാരം പള്ളിയിൽ അന്നത്തെ അസോസിയേഷൻ പ്രതികളെയും സഹായിച്ചു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മത്തിൽ ധാരക്കാണ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി കണ്മാനായ ശേഷമാണ് ആവുക എന്ന നാമത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജയകമൂലം എല്ലാം സൈമൺ സറിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വഴി ഒക്കെ വാഹനത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ദിവസം ഓവലൂടെ ചാക്കിട്ട് തോന്നും ഓവലൂടെ പഴയ ചുമടുതാക്കിയ പഴയമ്പലത്തിലൂടെ ചാക്കിട്ട് ബോധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പള്ളിപണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് എനിക്ക് തോന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വിധി അടുപ്പിച്ച വളരെ സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച കുറച്ച് കാലങ്ങൾ രണ്ട് തവണയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയോളം അന്നത്തെ പഠിക്കാനോട് അച്ഛനോടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സംബന്ധിക്കുവാനും ആ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ പുറമിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് നെസ്റ്റ് വേദ് വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ കുടുംബജീവിതം ഞാൻ നോക്കുന്നു എഴുപത് മിനിറ്റ് പോലും എഴുപത് സെക്കൻഡ് പോലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ കുടുംബ ജീവിതം ആ മധ്യത്തിൽ മാതൃകയായിട്ട് എഴുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വർഷം അവരുടെ ജീവിതകാല ആദ്യകാലം അവരോടൊന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ നിൽക്കുന്നവർ യാതിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ പ്രസവിക്കേണ്ടത് അവരെ വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആ എഴുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം തക്കാളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയണം ചെറിയ തലമുറ അറിയണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എഴുപത് വർഷം എപ്പോഴും ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്വയം മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല അവർ ജീവിച്ചത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴും അച്ഛനമ്മാരെ അടി കൊടുത്തു കാണും ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വന്ന് അടി കൊടുത്തു കാണും ചെറുതായി നല്ല രീതിയിൽ നാക്കുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കാണും അതൊക്കെയും സഹിച്ച് അതൊക്കെയും എന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ ഭവനത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ അടിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അടിച്ചുകളെ എഴുത അടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് അവകാശിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് കൂടിയായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഈ അടിച്ചാലും ബഹളം വെച്ചാലും കണ്ടത്തിൽ പോയി കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുരയിടത്ത് പോയി കിടച്ചിട്ടോ വേണം അതിന് കാരണക്കാര് ഈ അപ്പച്ചന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കാരണം മക്കളെ അമിതമായിട്ട് വാത്സല്യിച്ചു സദൃശവാക്കി വാക്യമുണ്ട് സാധാരണ പറയും വടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്തുവാ സന്തോഷം അധ്യാപകരോട് ഞാനിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കുടുംബപ്രാർത്ഥന ആദ്യം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അന്ന് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് ക്രിസ്തീ ക്രിസ്തീയമായ കുടുംബം കഴിഞ്ഞപ്പെട്ട ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഇന്നത്തെ വേദപുസ്തകമായ നമുക്കറിയാം ദൈവ മാതാവിന് എബ്രിയൽ മുതൽ വന്ന ദ്രുവ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് വന്ദനം എന്ന് പറയുന്ന ദാനമായി ഉപകൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതല്ല ചോദിച്ചു കിട്ടിയതുമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എല്ലെടുത്തു അല്ലേ എവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയൊരു ഫോട്ടോ കാര്യം ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാനില്ല ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ഒരു പരിപാടി അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുട
सही समारे कतरो प्रार्थना है उनका दोसो प्रार्थना है ये वड़ा प्रार्थना बिल्ला बिल्ला के प्रार्थना है शब्दों में के प्रार्थना है अल्लाह में जिंदगी है बिल्ला के प्रार्थना है बिल्ला के प्रार्थना है उनका ऐसे ने बुड़ा मत दे ऐसे बुड़ा मत दे यार इन लोगों को Ya, 
ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ വാരം രണ്ടുള്ളവരെ വൈകാൻ വയ്യ പിന്നെ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഈ പ്രായം ഞങ്ങൾ വൈകി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സ്വദിശനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പൂറ്റി വളർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലയത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് നീ സുഹിക്കാതെ ആയിരിച്ചാൽ ഞാൻ സുഹിക്കാതെ ആയിരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും നല്ല കഷ്ടതയായിരിക്കും ഇത് തന്നെ നിനക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കും ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കും നിന്നെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടിടുന്നു അല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം തുടച്ചു നിൽക്കട്ടെ വേദോസ്തവ അടിസ്ഥാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിമർശിച്ചു നിന്ന് മോണി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ പറയാം എല്ലാവരും പറയാം ആദരമാണ് ചാരിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നല്ല കാര്യം പക്ഷെ എന്താണ് നാം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം എന്നിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കണം ഇത് അത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ നാരങ്ങാൻ പള്ളി ഇരിക്കുമ്പോൾ യുവജനങ്ങളെ കുറച്ച് പെൺകൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വൃദ്ധവർ അന്ന തുടങ്ങുന്നു എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ ഈ വൃദ്ധവർ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നും ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട് അത് നോട്ട് എൻ്റെ ആശയത്തോട് യോജിച്ചവർ സംസാരിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇത് ചാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ കൂടി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെച്ചു കൂട്ടുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിന് ക്രൈസ്തവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സത്യവേദോത്സവത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പാടില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാവുന്നില്ല നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എവിടെ മുട്ടുപുതിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര അധ്യാത്മ സംഘടന പോയി അസംബന്ധിച്ചാലും എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് പ്രഭാവം ഉണ്ടായാലും ശരി നിനക്ക് നീ വലിയ അർപ്പിക്കാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനോട് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഉണർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആദ്യം പോയി രമ്യാവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ പോരാ അത് തന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അഴുക്കും ചെളിയുമായാലും അവ തൂത്തു ഉടച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അത് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ആരാധന കൊണ്ടോ ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ ഈ വലിയർപ്പണം കൊണ്ടോ ഈ നേർച്ച കാഴ്ച അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രയോജനമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പരിപലയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് പരിപലനുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായിട്ടും ഇപ്പോൾ മാനേജരായിട്ട് സാധനം അനുഷ്ഠിക്കും ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടു തന്നെ പറയും നമ്മളെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാരം ഏറ്റവും വലുത് നമ്മളെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാരം ഏറ്റവും വലുത് ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളും കുടുംബ ചിന്തലയാണെങ്കിലും മദ്യമാരിയുടെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞവരുടെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുവൈത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴക്കാരാണ് മദ്യപിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് ഭയന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ഭവനങ്ങളുടെയും ഓരോ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ ഓരോ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക എന്തുമായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ഒരു അവസരം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിക്കും ഞാൻ നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രയാണിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുമോദിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഞാൻ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ പഠന കാര്യങ്ങളും ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും മറ്റ് എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വേണ്ട രീതിയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തലമുറകൾക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമായിരിക്കും അത് മത്സരബുദ്ധിയോട് കാണാതെ ദൈവാസനത്തോട് കണ്ട് വളരുവാനും പഠിക്കുവാനും ആ രീതിയിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് ആയുർവാരം നമുക്ക് അത് ഇടയാക്കി തീർക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ അനുമോദിക്കും നല്ലതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനോ വല്ലതൊക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ എന്നെ ആരും അനുമോദിച്ചു അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സിസ്റ്ററിനെ അനുമോദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു സന്യാസ ജീവിതത്തിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പ്രയാസത്തിന്റെ കാലം പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛനുണ്ട് ശ്രീവാദാസമോ താമസിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന്
പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരാം പ്രയാസങ്ങൾ വരാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം സീനിയർ സംഗീതം നമുക്ക് കളിയാക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് വന്നിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും സീനിയർ അംഗമായിട്ട് ആസ്വദ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് ഇടവാങ്ങളുടെ ഒത്തിരി മുതൽ പ്രാർത്ഥന അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യം വേറൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവം കൊടുത്തോളൂ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ആലയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനെ ശക്തിയോടെ നിന്റെ സന്ധ്യയെ സമർപ്പിക്കുക അത് ധൈര്യമായിട്ട് ദിവസം ജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള ബലം നീ അതിന് കൊടുക്കണം മറ്റ് ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനോ മറ്റു വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറിപ്പോകാനോ ഇടയാകാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ വഴി മോശമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട വരാതെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ദൈവസന്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിക്കൊള്ളും യഹോവ എന്റെ ബലം അവന്റെ സങ്കേതമായ ഓർമ്മയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ അതേ ആ സിസ്റ്റർ ഇടയാകട്ടെ അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകണം ശിശുന എല്ലാവിധ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുഭവം നൽകുന്നു ഈ എന്നെ ഇതിന് വിളിച്ചുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊള്ളു ചെയ്യും
ഇത് പലവരും നാം വായിച്ച് തള്ളിയവരാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഴമായ സന്ദേശമുണ്ട് ഗബറിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സുറിയാനിയിൽ ഗബറോ ദ ആലോഹോ എന്ന് പറയും ആലോഹോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ഗബറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഗബറിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗബറിയൽ എന്താ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബറിയലാകുന്നു നിന്നോട് സദ്ദോർത്ഥമാനം ഘോഷിക്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അവൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് രണ്ട് അവൻ ദൈവ മനുഷ്യനാണ് മൂന്ന് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സദ്ദോർത്ഥമാനം ഘോഷിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗബ്രിയന്മാരാക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മുഖാന്തരമാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഞാനൊരു ദൈവ മകനാണ് ദൈവ മകളാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠമാകുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് മൂന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സദ്ദോർത്ഥമാനം ഘോഷിക്കുവാനാണ് നന്മകൾ നേരുവാനാണ് നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ഈ ഇടവക സംഗമത്തിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവം നമ്പുരാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ആദരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മക്കളെയും അനുമോദിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപടിയായി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യം കണ്ടു മാതാപിതാക്കൾ കുടകളാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുടകളാണ് വായിച്ചപ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യം തോന്നിയില്ല പിന്നീടാണ് ആ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ കുടകളാണ് അവരുടെ താഴെ ആ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെയിലും മഞ്ഞും മഴയും ഒന്നും കൊള്ളാതെ നമ്മെ സംരക്ഷണയോടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കുടകളാണെന്ന് ഇവരെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ചടങ്ങായി മാത്രം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു പോകുന്നു ഈ ആദരിക്കൽ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായി മാറണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇടവക ദിനങ്ങളും ഇടവക സംഗമങ്ങളും തീർത്ഥാടകരുടെ സമൂഹമൊക്കെയായി നിങ്ങളും ഞാനും മാറുന്നത് ദൈവനപുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ഭാവവും മുന്നേറുന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകളും സംഹരിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇടവക ദിനമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു വരുന്നു ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ 